వెల్కమ్ టు హెల్తీ హోమ్ ఇవాళ మనం స్వీట్ పరాటని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాము ముందుగా ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చిలకడి దుంపల్ని శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఉడికించుకుందాము ఇలా అన్న ఉడికించుకోవచ్చు లేదా కుక్కర్లో ఒక టూ ఆర్ త్రీ విజిల్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇవి మనకి ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి వీటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుందాము ఇవి మనకి కంప్లీట్గా చల్లారాలి తర్వాత వీటికి ఉండేటువంటి తొక్క అనేది తీసేసుకుందాం ఇలాగ అన్నిటికీ తొక్క అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఉడికించుకున్నటువంటి జీలకడ్డ దుంపల్ని తురుముకుందాము ఇలా చేయటం వల్ల మనకి ఉండలు లేకుండా మెత్తగా ముద్దలాగా వస్తుంది ఇలాగా మొత్తం తురుముకోవాలి ఇవి ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చూడండి ఇలాగా ఇలాగే అన్నిటినీ తురుముకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా తురుముకున్న చిలకడ దుంపని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకుందాము ఇందులో వన్ బై ఫోర్త్ కప్పు బెల్లం వేసుకుందాం తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని మరిగించుకుందాము బెల్లం అంతా బాగా కరిగిపోవాలి చూడండి బెల్లం మనకి కరిగిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ బెల్లంని వడకట్టుకుందాము ఈ వాటర్ అనేది మనకి కొంచెం చల్లారాలి తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా తురుము పెట్టుకున్నటువంటి చిలకడ దుంపని వేసుకుందాము తర్వాత ఒకటి కాల్ కప్పు గోధుమ పిండిని వేసుకుందాం ఇప్పుడు అర స్పూను సాల్ట్ కొంచెం యాలకల పొడి రెండు స్పూన్లు నువ్వులు వేసుకొని నార్మల్గా మనం చపాతి పిండిని ఎలా అయితే కలుపుకుంటామో అలాగా కలుపుకోవాలి ఒకవేళ మనం ముద్ద చేసేటప్పుడు వాటర్ కొంచెం తగ్గినట్లయితే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని చపాతి ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలాగ బాగా కలుపుకునే తర్వాత ఒక స్పూను నెయ్యిని వేసి మరొకసారి బాగా కలుపుకుందాము ఇలాగ కలుపుకునే తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని రౌండ్గా చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చూడండి ఇలాగ అన్నిటినీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము తర్వాత కింద కొంచెం పిండిని చల్లుకొని వీటిని చపాతీలాగా ఒత్తుకుందాం ఇవి కొద్దిగా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అందుకనేసి పిండిని మధ్య మధ్యలో చల్లుకుంటూ నిదానంగా రుద్దుకోవాలి మరి గట్టిగా ప్రెస్ చేయకూడదు చూడండి ఇలాగ రుద్దుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకుందాము ఇందులో కొద్దిగా నెయ్యిని అప్లై చేసుకుందాము తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి స్వీట్ పరాటాను వేసుకుందాం పైన కూడా కొద్దిగా నెయ్యిని అప్లై చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పరాటాని రెండు వైపులా కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండేటువంటి స్వీట్ పరోటా మనకి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందాము ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి పిల్లలు కూడా చాలా బాగా లైక్ చేస్తారు ఇవి హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది బరువు తక్కువగా ఉండే పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ రెగ్యులర్గా కానీ ఈ చపాతి తీసుకున్నట్లయితే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ స్వీట్ పరోటాలకి ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఏమి అవసరం లేదండి జస్ట్ ప్లెయిన్గానే తినేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్